没发现义兄，怎么只有小野？义兄早晚也跑不了，快撤吧！等会儿鬼子肯定会来的，撤！好，撤！撤！走走。想必你跑了，让我们的士兵死死咬住他。我们的人为什么还没来？在来的路上，马上就到。太慢了，给我退。都买好了，走，快走，走，车。你走开，你走开，你个三当爷。没事吧？从今天开始，你要改口了。东西送到了吗？啊，已经送到了。我们的人说，杜凌云已经没事了。那就好。处长，我们为什么要救杜凌云？很简单，我让杜凌云欠我一条命，将来他肯定会还的。嗯、走，咱们赶紧撤。走走。来，我们再喝一杯。这事儿。都怪我一时糊涂，听信了孙明凯的谗言。好在你及时提醒了我，不计前嫌，关键时刻还救了我。从今天开始，你杜凌云就是我马金飞的亲兄弟。来，哥哥敬你一杯。谢司令。要说这袋文件送来的可真是及时。这才让孙明凯不得不承认自己是日本人的间谍。嗯，哎，这袋文件谁送来的？知道吗？啊，不太清楚，可能是咱们潜伏在日本人那边军统的人吧。嗯，你说这个文件他怎么那么及时就送到了呢？要是再晚一会儿，我可能就要铸成大错了呀。最重要的是，我们没跟共产党开战。如果一旦跟共产党打起来，日本人趁虚而入，这才是最严重的结果。话虽然这么说，但是做哥哥的
，今天必须推心置腹的提醒你一句：这孙明凯虽然是日本人的间谍，但是有些话他说的在理。就是你跟共产党那边，你赶紧给我撇清楚，尤其是那个向斌里，纠葛的太多不是什么好事儿。过几天，我要推荐你升任教导旅的参谋长，你跟共产党那边搞不清楚。我怕审核的时候，有人会拿这个说事。共产党这三年来，有三万多人发展到了五十万，这要是放任不管的话，再过一两年，肯定超过一百万。到时候哪还有我们国民党的活路啊？蒋委员长，可是早就对共产党不满了。司令，您放心，我杜凌云对党国忠心不二。生是党国的人，死是党国的魂